Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Cargos e Salários e Benefícios. Eu sou Rose Xavier, a professora que está com você nessa disciplina. E hoje nós temos um convidado especial para a nossa aula, é o professor Técio Xavier. Ele é um professor renomado, com vasta experiência acadêmica em cursos de graduação e pós-graduação em várias universidades aqui de Recife e também com a vasta experiência no mercado profissional. Ele já atua há bastante tempo em uma empresa do setor energético. Seja bem-vindo, professor Técio, é, que vai abrilhantar a nossa disciplina e nos enriquecer de conhecimento. Para nós é uma alegria recebê-lo aqui, junto nessa aula. Obrigado, Rose. Um prazer também estar aqui com, com todos. Um prazer estar com você aqui, conduzindo essa disciplina. E estou aqui para compartilhar um pouco das nossas experiências, dos nossos conhecimentos, de modo a que todos os potenciais técnicos de recursos humanos que estão aqui é, se, é, é, se organizando em termos de, de um vasto arsenal de conhecimentos, como eu já tive a oportunidade de conversar contigo um pouco antes da, da gravação. E eu vejo que esse curso é altamente enriquecedor e com certeza agregará muito valor para as pessoas no mercado de trabalho. Isso. Então, estão de parabéns aqui com esse, com esse curso e vou buscar aqui, de alguma forma, agregar os nossos conhecimentos, as nossas experiências com esse público. Ok, professor. Para nós é uma alegria. E realmente, esse curso é especial. É, você pode passar em várias escolas técnicas em ETE e quero me matricular em técnico em recursos humanos. Não vai encontrar, porque tec, formação em técnico em recursos humanos só tem aqui na ETEPAC. Pode ter certeza que vocês são alunos especiais e exclusivos. Nosso maior orgulho é tê-los aqui. E para iniciar o nosso bate-papo, é, enriquecer os nossos conhecimentos, professor Técio, é, com a sua vivência acadêmica e profissional, qual é a importância da gestão de carreiras para é, uma organização, para um futuro técnico de recursos humanos? Muito bem. A gestão de carreiras, ela tem um alto nível de importância, tanto para as organizações quanto para os profissionais, visto que, inclusive, nos dá a oportunidade de definir metas, desenvolver habilidades e também é, perceber quais são as oportunidades que temos na nossa trajetória profissional. Não somente, é importante destacar que, inclusive do ponto de vista pessoal, pode nos ajudar. Também é importante destacar que a gestão de carreiras nos dá a grande liberdade de pensar em quem nós somos e projetar o que gostaríamos de ser. E nesse sentido, tudo tem a ver com outras disciplinas como avaliação de desempenho, como treinamento e desenvolvimento, entre outras que a gente, num curso como esse, o curso técnico de RH, possibilita. Então, repito, a gestão de carreiras tem um arsenal gigante de informações que agrega valor tanto às organizações quanto para os profissionais. Se você deseja ter êxito, sucesso na sua trajetória profissional, comece sabendo numa empresa qual é a estrutura de carreira. Daí você terá a oportunidade de traçar metas. Se você, por exemplo, deseja ser um gerente, você vai saber quais são os requisitos para essa posição e vai trabalhar as competências necessárias para chegar 
a essa posição. Então, esse é um exemplo entre outros que a gente visualiza e que são características e são é, outputs, saídas de um bom, é, uma boa estrutura de carreira em uma organização. Mas eu gostaria de lembrar, gestão de carreiras não se limita a uma organização, tão somente. Gestão de carreiras vai além. Ela nos ajuda tanto enquanto indivíduo, quanto também profissional de uma empresa. Que legal. Muito importante, pessoal. Agora, quando você falou que é importante, quando eu estou numa organização, já olhar no organograma onde eu estou, para onde vou, quais são as carreiras que tem ali, aí vem a próxima pergunta. Qual a relação do planejamento de carreiras com o plano de cargos e salários? Aquele que a gente viu na unidade 1. Muito bem. É, existe uma relação muito forte desde o início, quando a gente percebe que essas duas facetas pertencem à mesma dimensão. Aliás, são duas ferramentas essenciais na gestão de recursos humanos em uma empresa. Se a gente pensa que a gestão de carreiras, o planejamento de carreira como o definidor, com a possibilidade de definir metas, desenvolver habilidades e também cria oportunidades na minha trajetória de carreira, por outro lado, o plano de cargos e salários mostra quais são os cargos existentes em uma organização, dentro daquela estrutura hierárquica, mostra quais são os requisitos de acesso para aquele cargo, desde quando você ingressa numa empresa, por meio do recrutamento e de seleção de pessoal, que é outra disciplina que a gente tem aqui no curso técnico de recursos humanos, e também, associado a isso, eu tenho a remuneração para aquele para aquela posição então para cada posição que eu tenho numa empresa eu tenho quais são os requisitos de acesso qual é a quais são as, as atribuições daquela daquele cargo e qual é a remuneração associada quando a gente fala em posição a gente está falando por exemplo de um de uma gerência para eu chegar a uma gerência Quais são os níveis de encarreiramento que eu disponho para chegar àquela posição? E a cada posição eu vou tendo requisitos de acesso que devem ser atendidos para eu possibilitar que aquele indivíduo consiga alcançar o seu objetivo. Nesse caso, uma gerência. É o então ideal, é isso. Professor. É o ideal. Mas eu gostaria de deixar um recado a todos. É o ideal para muitas pessoas. No entanto, nem todas as pessoas têm as competências necessárias para aquela posição gerencial. Então, é, é importante que a gente se conheça e a gente perceba que não necessariamente a minha felicidade, o meu êxito profissional vai estar intimamente ligado à posição gerencial. E por isso que algumas empresas acabam estimulando, incentivando os profissionais a ingressarem numa outra vertente, que é a vertente do especialista, que é uma posição também muito importante na empresa e que ajuda muito nos resultados organizacionais. É uma coisa que foi trabalhada com vocês, que são os tipos de carreiras, né? Que não tem só aquela carreira linear, a gente tem a carreira em Y, que permite isso, eu escolher se eu sou um especialista ou se eu assumo um cargo de gestão, carreira em W, tem isso bem detalhadinho no nosso e-book, pessoal. E aí... Eu tenho certeza que todos aqui estão curiosos, professor, <risos> para saber, na sua visão e vivências 
pessoais, profissionais, no seu dia a dia é, de vivência de recursos humanos, é, qual o papel do técnico de RH aqui, dos futuros técnicos de RH na gestão de carreiras dentro de uma organização? Futuros técnicos de RH, saibam que a atuação é muito ampla quando a gente pensa em gestão de carreiras. Por quê? Como eu falei lá naquela primeira pergunta, quando a gente falou um pouquinho de gestão de carreiras e a importância dela para a empresa e para o indivíduo, existe uma íntima ligação entre gestão de carreiras e os demais subsistemas de RH. Então, quando a gente fala da atuação do técnico de recursos humanos, a gente fala em, por exemplo, oferecer assessoramento aos funcionários da empresa, em criar oportunidades de coaching, ou seja, fazer com que cada pessoa, cada indivíduo, perceba quais são as competências necessárias para ocupar uma determinada posição. Dê feedback. Feedback é altamente importante. Isso está muito associado com aquele subsistema de avaliação de desempenho, que é uma outra disciplina muito importante. Outro ponto que é importante, no caso do técnico de, de recursos humanos, é possibilitar você montar um plano de desenvolvimento individual. Então, existe uma atuação do técnico de recursos humanos que é muito forte no, no gerenciamento de carreiras. Nesse sentido, especialmente o desenvolvimento de competências necessárias para o bom desempenho e a boa desenvoltura na trajetória profissional daquele indivíduo. Então, existe espaço e o espaço tem que ser ocupado pelo técnico de RH, sem sombra de dúvidas. Que bom, que bom. É uma área, assim, bem rica, essa de remuneração, cargos e salários, e exige de você, técnico, estudo e aprofundamento. E a próxima, professor, é, pra, infelizmente, a gente tem várias perguntas, mas assim, que a gente poderia explorar, mas assim, nosso tempo, a gente tem uma limitação e vamos é, encerrando, mas assim, muito gratos pelas suas contribuições e só mais uma palavra que eu queria que você é, compartilhasse conosco, que dicas você daria a esses futuros técnicos de RH quanto à gestão das suas carreiras individuais? Muito bem, excelente pergunta, até porque estamos aqui falando de carreira desde o início da nossa conversa, do nosso diálogo e é importante que todos reflitamos sobre quais as competências necessárias para o nosso sucesso. Uma coisa que, que é importante desde o início nós pensarmos é que aquilo que assegura o meu sucesso hoje não é a garantia do meu sucesso no amanhã. Então isso é fundamental como primeiro ponto, como requisito maior. Além disso, muito importante, e aí pensando daqui para frente, em desenvolver é, capacidades muito é, associadas à sociabilidade, ou seja, habilidades interpessoais. Que são as Elas... soft skills, né? Professor? Perfeito, perfeito, professora Rose. Que são as soft skills. Isso é o diferencial. Conhecimento a gente alcança, conhecimento a gente desenvolve, mas o diferencial quase sempre vai estar nas habilidades interpessoais, nas soft skills. Mas como a gente falou aqui também de, de conhecimentos, eu queria destacar dois conhecimentos que hoje são fundamentais quando a gente pensa em gestão de RH. Ótimo, professor. A gente fala aqui em gestão de projetos, altamente diferenciador dos profissionais do mercado de trabalho em recursos humanos hoje, até pelo 
ponto de vista de agente, está muito requisitado para é, conduzir projetos complexos de clima e de cultura organizacional numa organização. E um outro ponto que eu acho que é fundamental são as habilidades ligadas a data-driven, ou seja, habilidades ligadas a você entender esse mercado de IA, de inteligência artificial, e você ter capacidade de lidar com esse mundo de dados para dar suporte à tomada de decisão numa organização. Então, creio que esses dois pontos, em termos de conhecimento, são fundamentais como diferenciais aos profissionais hoje em dia e particularmente aos técnicos de recursos humanos. Olha aí, pessoal, anotaram? Inteligência artificial, gestão de projetos, isso aí é um amplo universo, uma gama de informação que vocês têm aí a buscar e mergulhar e aperfeiçoar suas habilidades, desenvolver. Professor, olha, foi maravilhoso. Nós nos sentimos honrados em lhe receber, em você compartilhar tantos conhecimentos e enriquecer esse curso. É, eu agradeço e desejo todo sucesso a você, professor. Muito obrigado, professora Rose, e estarei à disposição para a gente conversar novamente em futuras oportunidades. Que bom! Até a próxima, pessoal! Até a próxima, até a próxima, pessoal! É, sempre lembrando, busquem aprofundar os conhecimentos, tem muito material lá no AVA, é, não deixem de participar dos encontros, dos fóruns, tirar dúvidas e não percam os prazos das atividades. Até lá, pessoal! Nos vemos nos encontros síncronos e também na próxima aula. Um abraço a todos.